ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ മുതൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക് ഇതാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറാണ് സെക്കൻഡ് വേഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു ഫസ്റ്റ് വേഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിചിതമായിട്ടുള്ള വേഡാണ് നമ്പർ നമ്പർ നമ്മളൊരു സ്മോൾ ക്ലാസ്സസ് മുതൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് അറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിന് പറയുന്ന ഓൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വൺ അതല്ല ടു എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതേണ്ടത് അഞ്ച് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് എഴുതേണ്ടത് അതല്ല സെവൻറ്റീൻ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് എഴുതേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിൾ ഇതാണെന്നും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇതാണെന്നും ഒക്കെ ഈ ടീച്ചറിനെ ആരാ പഠിപ്പിച്ച എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ പഠിച്ചതൊരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പണ്ട് മുതലേ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട സിമ്പിൾ എന്താണ് വണ്ണും എയ്റ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിളാണ് എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റേനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണും എയ്റ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് വരുത് എഴുതുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിളാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അത് അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ആ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ വാല്യൂസ് മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഓരോ നമ്പറിനെയും ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടുത്തെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം മീൻസ് ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം മീൻസ് എ വേ ഓഫ് വേ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്രസ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പോപ്പുലർ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഈ ഒരു നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ കുട്ടികൾക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഈ ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വലിയ നമ്പറാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ നമ്പറാണെങ്കിലും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റവും രണ്ട് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന് ശേഷമാണ് ഡെസിമലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത് പോകാം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ ബൈനറ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ പത്ത് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോ മുതൽ വൺ വരെ രണ്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള പത്ത് ഡിജിറ്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റീനോ അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡോ വൺ ലാക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും കാരണം അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ പക്ഷേ ഒരു ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോയും വണ്ണും ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ടു നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ സീറോയും വണ്ണും അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനോ ഡിജിറ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ സിമ്പിളായിരിക്കും നമുക്കിപ്പം എയ്റ്റ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബൈനറിക്ക് എയ്റ്റും സെവൺ ഒന്നും അറിയില്ല അതിൽ ആകപ്പാടുള്ള നമ്പേഴ്സ് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സീറോയുടെയും സീറോയിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ടു നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എവറി നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് വിത്ത് സീറോ ആൻഡ് വൺ ഇൻ ദിസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ദ ബേസ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ വണ്ണും സീറോയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് നമ്മുടെ ഏത് ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ന്യൂമറിക് നമ്പർ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബേസിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ബേസിൽ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താലും അതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബേസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലേ അത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈനറിയിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ബൈനറിയിൽ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ എട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ട് അതായത് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ സീറോ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബൈനറി പോലെ പോലെ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ സീറോ മുതൽ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു നമ്പരും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിമ്പിളില്ല നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു സിമ്പിൾ ഇല്ല പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സിമ്പിൾസ് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഈ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് അറിയാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നീട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലൊരു നമ്പർ ഈ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ വൺ സീറോ നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈനറിയിൽ വൺ സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം അതിനകത്ത് സീറോയും വണ്ണും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ എഴുതാം പക്ഷേ ഈ ഒക്ടലിനും എന്തറിയാം സീറോവിനെയും വണ്ണിനെയും അറിയാം സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ അറിയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ സീറോവിനെയും വണ്ണിനെയും അറിയാം അതുകൊണ്ട് വൺ സീറോ നമുക്ക് ബൈനറിയിലും എഴുതാം ഒക്ടലിലും എഴുതാം പക്ഷേ രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വെൻ വി റൈറ്റ് ദിസ് വൺ സീറോ ഇൻ ഒക്ടൽ നമ്പർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ബേസ് ആസ് എയ്റ്റ് ബട്ട് ഹിയർ
മറ്റൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ടെൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ബേസ് ടെൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് കൂടെ പറയാറുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു നമ്പറും എഴുതാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് വൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം വൺ എൻ സീറോ അറിയാം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ അറിയാമല്ലോ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ ഫൈവ് ടു എന്ന് എഴുതാം സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് എഴുതാം സെവൻ സീറോ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ അവൈലബിൾ ഡിജിറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഈ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ബേസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ബേസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അത് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വരും ഒക്ടലിന് സീറോയും സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ ഉള്ളൂ എയ്റ്റും നയനും അവൻ അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ബേസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല പക്ഷേ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ബേസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആണ് മറ്റൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലേ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ഒരു ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നീട് എ ടു എഫ് ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സീറോ മുതൽ എഫ് വരെ സീറോ ടു നയനും പിന്നെ എ ടു എഫും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുകൂടെ പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് സീറോ ടു നയൻ ആൻഡ് എ ടു എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ടു നയൻ അല്ലേ ടെന്നിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവനിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൺ സീറോ കാരണം സീറോയും വണ്ണൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇവന് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം വൺ നോട്ട് വൺ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാം വൺ ഫൈവ് ടു ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം സെവൻ ഫൈവ് സിക്സോ വൺ എയ്റ്റ് നയനോ കാരണം നയൻ ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ സെവൻ എ സി ഈ എ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര എന്താ എത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത് ബൈനറി ഒക്ടൽ ഡെസിമൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് അഡീഷൻ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് പത്തും പത്തും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് എങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാം അഡീഷൻ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും യൂസിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെയും പഠിക്കാനുണ
അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടൽ ഒരു നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഹെക്സാ ഡിസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പരസ്പരം നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയ നമ്പറിനെ മറ്റൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കണം ഈ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിക്കണം ഈ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസ് എയ്റ്റോ ബേസ് ടുവോ ബേസ് ടെന്നോ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ ഇട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എത്രയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും പിന്നീട് കൺവേർഷനും പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്